ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇമർ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ദിസ് ഇസ് അഫ്സൽ ഹലീഫ് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ആ എക്സാമിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസിനും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ ചിലത് നിങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം ചതിയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എക്സാമിനർ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എക്സാം ഹോളിൽ നിങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കാണുന്നത് ചില കുട്ടികൾ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ചില കുട്ടികൾ കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സുകൾ ആ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കും വെൽ പ്രിപ്പയറായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ എക്സാമിനർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡേറ്റാസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡേറ്റ എന്നിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇക്വേഷനും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ട ഉടനെ എടുത്തങ്ങ് ചാടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിമ്പ്ലിഫിക്കേഷൻ എളുപ്പമില്ല കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ പോകും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ മെജോറിറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും എന്തില്ല കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ട്രിക്സും ടിപ്സുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കും അങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്താൽ മറ്റ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അത് നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ആ എക്സാം ഒരിക്കലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം അൻ ഐഡിയൽ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഹാവിങ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് It is given, നമ്മുടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിനുശേഷം മീൻസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഗാമയാണ് ആര് സി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി ഇതാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇവൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമിൻ ദ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കൊച്ചു കുട്ടിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഈസ് വാട്ട് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റൈസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ സോ വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് റൈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മൈനസ് വൺ നേരെ ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഉടനെ എക്സാം എക്സാം ഹാളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ഈക്വേഷൻസ് അങ്ങനെ അപ്ലൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് ഡേറ്റയും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവേഡ് റൈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മൈനസ് വൺ അതായത് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫോറിന് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം അവൻ്റെ വൺ ബൈ വാല്യൂ എടുക്കണം എന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അതിൽ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടൂ എഫിഷ്യൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതത്ര സിമ്പിൾ അല്ല കിട്ടും പക്ഷെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടല്ല മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് പോയ
മൂന്നാമത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരുമെന്നും അതിന് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് അവർ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരൽപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ആദ്യം ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ പെടരുത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അവനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ സ്ട്രാറ്റജി അറിയാം നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സി നമുക്കറിയാം ഈ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ആണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എഫിഷ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യ കൂട്ടും തോറും എഫിഷ്യൻസി കൂടി കൂടി പോകും പിന്നെ എന്തിനാണ് സാറേ റേഞ്ച് ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഈ ട്വൽവ് എന്ന റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നിനും ട്വൽവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യും ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പസൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാരണം കമ്പ്ര ഓട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ആണ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഓർ നമുക്ക് അതിനെ സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ടു ടെൻ ആണ് ഇതിനകത്തായിരിക്കും മിക്കവർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും നിങ്ങൾ എക്സാംസിന് ഓട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ടു ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻസിന് അത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ സിക്സ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇത്രയായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്രഷൻ റേഷൻ നിങ്ങൾ ടെൻ കൊടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ അത് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും റൈറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്നാണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി എക്സാമിന് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യ കുറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യ കൂടിയാൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടും ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവോ ഫോറോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ആയി എഫിഷ്യൻസി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പത്തിനേയും കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ സ്കിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനല്ല നിങ്ങൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കില്ലും നിങ്ങളെ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കില്ലും ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന സിക്സ്റ്റിക്കും ടെന്നിനും ഇടയിൽ എഫ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ സിക്സിനും ടെന്നിനും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റിക്കും ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനും സിക്സ്റ്റിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്ര ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റിക്കും ടെൻ സിക്സിനും ടെന്നിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനും സിക്സ്റ്റിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസിൽ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനും സിക്സ്റ്റിക്കും ഇടയിൽ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനും സിക്സ്റ്റിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റർ ടച്ച് ചെയ്ത് ഒറ്റയടിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഇനി ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിലോ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആണെങ്കിലോ ഫോറോ ഫൈവ് ആണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യ ആണെങ്കിൽ അവിടെ താഴെയും എന്തേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനെ കാണത്തുള്ളൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൺ ആണെങ്കിലോ അതിന് മുകളിലും ഉള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് മാച്ചിങ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരെണ്ണെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട്
സോ ഈ പറയുന്ന ട്രിക്കുകൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി നോളജ് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന വൺ മൈനസ് വൺ ടു വേർഡ് ബാർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികൾക്കും അറിയാൻ പറ്റും ആ നോ അത്രയും നോളജ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സുകളും പഠിച്ചിരിക്കണം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കില്ല് വേണം ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കില്ല് നിങ്ങളുടേതായ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോരോ പ്രോബ്ലത്തിനും അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സാം ഹോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസും പുതിയ ട്രിക്സുകളുമായി നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ